رمضان المبارک کے مہینے کے احکام اور اس کی فضیلت چوتھی قسط اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم سور بقرہ کی ایک سو چھیسی آیت ترجمہ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں تو تمہارے قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ لوگ بھلائی پائیں ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا اپنے گناہوں و معاصی کی توبہ و استغفار کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت کریمہ کو رمضان المبارک کے روزوں کے احکام کے بیان کے دوران ذکر فرمایا ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں دعا کا خاص احتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت رضا اور جنت الفردوس ہم سب کو نصیب فرمائے بعض سلف کے متعلق آتا ہے کہ وہ چھے ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہم کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے بعد پانچ ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اور اعمال صالحہ کو قبول فرما لے چنانچہ ہم سب کو چاہیے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے کاموں میں ہماری معاونت فرمائے اور ہمارے عمال صالحہ کو قبول فرمائے دعا کے متعلق مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند احادی سے شریفہ ذکر کر دی جائیں تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاست لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتع لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين هي الترمذي شريف كي تین ہزار پانچ سو بائیس نمبر کی حدیث ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی روزے دار جبکہ وہ روزہ افتار کرے عادل بادشاہ اور مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ اس کی بدعا کو بادلوں کے اوپر بلند فرماتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا گو دیر سے کروں ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني هي سهي مسلم كي 4849 نمبر كي حديث
ترجمہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة یہ صحیح بخاری کی چھ ہزار آٹھ سو چھپن نمبر کی حدیث ہے ترجمہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اگر وہ میرا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہوں اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ان سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں میں کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک بازو قریب ہوتا ہوں اگر وہ مجھ سے ایک بازو قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا آطاه الله بها اهدا ثلاث اما ان تعجل له دعوته و اما ان يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكسر قال, قال صلى الله عليه وسلم الله أكثر یہ مسند أحمد کی حدیث نمبر دس هزار ساس سو نو نمبر کی حدیث ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان اللہ تعالی سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتہ داری کو توڑنا ہو تو اللہ تعالی اسے تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتے ہیں یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتے ہیں یا اسے ذخیرہ کر کے آخرت میں عطا فرماتے ہیں یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سن کر عرض کیا کہ یہ سن کر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم کثرت سے دعا مانگا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو خوب عطا کرنے والے ہیں عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي يسهي بخاريكي 5,800 نمبر كي حديث 
865 نمبر کی حدیث ہے ترجمہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے وہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی فقال لی یا عبد اللہ بن قیس رضی اللہ عنہ قلت لبئی کا یا رسول اللہ قال علا ادلک علا کلیمت من کند من کنوز الجنہ قلت بلا یا رسول اللہ فداک ابی و امی قال صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله یہ بخاری شریف کی تین ہزار آٹھ سو تیراسی نمبر کی حدیث ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے والی بات نہیں بتاؤں تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیوں نہیں اے رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال القلوب اوعیت وَبَعْضُهَا أَوْعَا مِن بَعْضٍ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَيُّهَا النَّاسِ فَسَأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ أَنْ زَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ مسند احمد کی چھ ہزار تین سو اڑسٹھ نمبر کی حدیث ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل برتن کے معنی نے اور ان میں سے بعض دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں تو جب تم اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے طلب کرو تو اس سے اس طرح طلب کرو کہ تم کو تمہاری دعا قبول ہونے کا یقین ہو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتے جس کے دل میں یقین نہ ہو یعنی دعا قبول ہونے کا یقین نہ ہو عن عنس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل نبی سأل سولا او قال صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت قد دعا بها فستجیب فجعلت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامة بخاری شریف کی پانچ ہزار آٹھ سو تیس نمبر کی حدیث ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے سوال کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے دعا فرمائی تو وہ قبول ہوئی تو میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کے لیے بنایا ہوا ہے ہم لوگوں پر ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے ہر لمحے کو غنیمت جانے اس کے روزے اس کے روزے رکھیں پانچ وقت کی نمازیں ادا کریں تراوی کی نماز پڑھیں
غریبوں اور محتاجوں کے حق کو نہیں بھولیں سہری اور افطار کو ان کے آداب سے کریں خود اور اہل و عیال کے لیے رشتہ داروں دوستوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرمائے انشاءاللہ رمضان کا جو سلسلہ دروس کا ہو رہا ہے وہ جاری رہے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ